ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പച്ചമുളകിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പാർവതി ഷോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആഹാ എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷമാണ് നല്ല കൊതിയാവണുണ്ടല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു മൂസാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതായത് പൈനാപ്പിൾ മൂസാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രത്യേക ഐറ്റം അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള മാഷിത മാഷിതയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മാഷിത നല്ല കിടിലർ റെസിപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷ വേളകളിലൊക്കെ നമുക്കൊരു മധുരം മസ്റ്റാണല്ലേ നല്ല ഹെവി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു ഇച്ചിരി മധുരമൊക്കെ കഴിച്ചില്ലേ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനേ പറ്റില്ല അപ്പം നല്ലൊരു പൈനാപ്പിൾ മൂസാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മാഷിത മാഷിത ഒരു ക്യൂൻ ഷെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ എം ഡി ആണ് പിന്നെ ഒത്തിരി എന്താ പറയുക ഒത്തിരി കുട്ടികളെ കുക്കിങ്ങൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് മാഷിത മാഷിതയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഹലോ മാഷിത വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ താങ്ക് യു എന്താണ് മാഷിതയുടെ പാഷൻ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കാരണം ശരിക്കു പറയാൻ മഞ്ജുവാര്യറിന് ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു ആദ്യം മരട് മരടാണ് അപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്കൂളിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ പെർഫോം ചെയ്ത ആളായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോടു കൂടിയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും ഒരു സങ്കടമാണ് കാരണം വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒത്തിരി പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങ് ഒതുങ്ങി പോകും അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി പോകേണ്ട കാര്യം എന്താ അല്ലേ മാഷിതെ പോലെ അല്ലെ സ്വയം ഒതുങ്ങിയത് ആരും ഒതുക്കിയതൊന്നല്ല സ്വയം ഒതുങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മാഷിത കുക്കിംഗ് അല്ലെ കുക്കിംഗ് ആണ് മാഷിതയുടെ പാഷൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഷിതയുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് മാഷിത കൂടുതലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ായിരുന്നു ഇപ്പം ബേക്കിങ്ങിലാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ എസ് ഐ എച്ച് കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫെവിക്കോളിന്റെ കമ്പനിയുടെ പിഡിലൈറ്റ് കമ്പനിയിൽ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ എക്സ്പെർട്ട് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും എനിക്ക് ഒരു കേക്കിന്റെ ഒരു യുഗമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കല്യാണങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനിൽ ബർത്ത്ഡേയ്സിലാണെങ്കിലും അല്ലേ അത് അതിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൺ മന്ത് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ കേക്ക് പേസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് അല്ലാണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം ക്ലാസ്സുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു മാഷിത ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുമോ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പേസ്ട്രി കേക്ക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഈ പോയി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസാണ് അവിടെ ഫീ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസത്തേക്കൊക്കെ പത്തായിരം അതിന് അങ്ങനെ അത്രയും ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും റിയലി അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ കാണാം കാരണം നമ്മളെ പോലെ കഴിവുള്ളവരും അത്ര സാമ്പത്തികം അത്ര ഇല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാം ഇത് പഠിക്കണ്ടേ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാഷിതയ്ക്ക് തന്നെ മാഷിത അതിന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചായിരിക്കും അതെ 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 അങ്ങനെയാണ് അത് തന്നെ മാഷിത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചെന്ന് പഠിക്കുക നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്ന് മാഷിത അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പം ഒരു നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പേർക്കോളം ഫ്രീ ക്ലാസ് കൊടുത്തു ഓൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലില് ഇന്ന് എന്താണ് മാഷിത നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ലെയർ പൈനാപ്പിൾ മൂസ് ആണ് ഓ വാ ട്രിപ്പിൾ ലെയർ പൈനാപ്പിൾ മൂസ് മാഷിത നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകണം നമുക്ക് സമയം ഒട്ടും കളയാനില്ല മാഷിത വാ കാണാം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ മൂസിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഫ്രഷ് ക്രീമ് ഫ്ര
അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ മാഷിദ പറഞ്ഞു ഓർക്കണം നമ്മൾ പിരിയാൻ പാടില്ല പൈനാപ്പിളും പാലും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചീത്താവും അപ്പോൾ ചീത്താവാണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച പൈനാപ്പിളും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാര ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ വരണം ഇത് എത്രയാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മതി കാരണം മെഷറിംഗ് സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കാരമൽ ഫ്ലേവർ വരും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ടിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ ഇടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇത് നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യാം പൈനാപ്പിളിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നല്ല റിച്ച് ആണ് എനിക്കൊന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കാരണം പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഫ്രഷ് ക്രീം ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല എനിക്കൊന്നൊരു നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഗസ്റ്റിനൊക്കെ അല്ലേ വെക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണിത് എന്റെ ഉമ്മ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ പക്ഷെ എന്നാലും നന്നായിട്ട് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അവർക്ക് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം ഞാനതാ പറയുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്കും നല്ലപോലെ കുക്കിങ്ങിനോട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വരും അപ്പൊ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ മാഷിത് എടുക്കാറില്ലേ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പം ഒരു ആറു പേര് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വൺ മന്ത് കോഴ്സിനുണ്ട് പിന്നെ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ ഡേ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഒരു മുപ്പത് പേര് നാൽപ്പത് പേരൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ഇവരുടെ അനുസരിച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുമോ നമ്മള് ഇല്ല നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് വിടും നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ആഡ് വിട്ടു അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് വരിക അപ്പം ആ ആഡ് വന്നാണെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഇന്ന ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അവർ വന്ന് അവർ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഇടാൻ പോവാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇട്ടു ഈ പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ കറുത്ത ഭാഗിയില്ല അത് നല്ലപോലെ പോകണം ലൈക്ക് ചിലർക്ക് അത് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇതിനെ ആ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും അത്ര പ്രശ്നം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പൈനാപ്പിളിന് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം വരും അഥവാ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും അത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു എസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ പൈനാപ്പിൾ ഷുഗറും കൂടെ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇച്ചിരി നേരം എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കിടന്ന് പൈനാപ്പിൾ നല്ലപോലെ കുക്കാവുന്നുണ്ട് ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ സ്മെല്ല് തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ടേ ഫ്ലേവർ വരും പൈനാപ്പിൾ സാധാ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വാനില അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലപോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ തന്നെ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ മാനാഞ്ചിറ അടുത്ത് തന്നെ ഇതിനുണ്ട് കുറച്ചൊരു കളർ ചേഞ്ച് വന്നു നമ്മള് ബട്ടറിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു ഫീൽ വന്നു ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഏകദേശം നല്ല പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം അല്ലേ കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കണം ഇത് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വെക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് 
പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ ജലറ്റ് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു സമയപരിധി കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് ജെല്ലി പോലെ അങ്ങ് ഉറക്കുവേ അത് ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പലപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പരിശീ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജലറ്റ് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇതങ്ങ് മറന്നു പോകും ഇതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് ജെല്ലി പോലെ വരും പിന്നെ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് നോർമൽ ആക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ജെ ജലറ്റിൻ നന്നായിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുത്തു നമ്മൾ ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജലറ്റിൻ ഇല്ലാത്ത ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതങ്ങ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അത് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവുന്നതിൻ്റെ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പം എത്ര ഫ്രഷ് ക്രീം എത്ര ആഡ് ചെയ്യും ഇതൊരു നൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ട് മൊത്തം അപ്പം ഈ നൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീം നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലോ ടു ഹൈലേക്കാണ് അതെ അതെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു തിക്നെസ് തോന്നുന്ന ഒരു സമയം വരെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒത്തിരി നമ്മൾ സ്റ്റിഫ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കേക്കിനൊക്കെയാണ് അത്രയും വേണ്ട മൂസാവുമ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം ഒരു ശകലം സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒന്ന് ആയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ എടുത്ത് ജ്യൂസ് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത പൈനാപ്പിൾ അത് ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് വേണ്ടവർക്കനുസരിച്ച് ഷുഗർ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എനിക്കൊന്ന് മാഷിത ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് അത്ര ഷുഗർ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുപോലും കഷ്ണമായിട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണം അത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലറ്റിന് ഇനി നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതുവരെ നമുക്ക് ഇതുവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു പാനിൽ നമ്മൾ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് വയ്ക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ബോയിൽ ആയ പാടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബോള് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇറക്കി വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലറ്റിലാണ് ഇതിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു നമ്മൾ നാലോ മൂന്നോ അല്ലേ നല്ല വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചു നമ്മുടെ ജലറ്റിൻ മെൽറ്റായി വരണുണ്ട് ഇത് മെൽറ്റായേ നല്ലപോലെ കട്ട എല്ലാം പോകണ്ടേ പോകണം പോകണം നല്ല ഒരു തരി കട്ട പോലും പാടില്ല അതുപോലെ നല്ല മെൽറ്റ് ആവണത് കട്ട എല്ലാം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയി മെൽറ്റായി അപ്പം ആ ജലറ്റിന് എല്ലാം മെൽറ്റായി വരണുണ്ട് കാരണം കട്ട എല്ലാം പോയി ഇത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി ജലറ്റിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റാവും അല്ലേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്താലാണ് ജലാറ്റിന് സെറ്റ് ആവുക പുറത്ത് വെച്ചാൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അത്ര ആവില്ല കാരണം ഇത് ജലറ്റിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒരു ജെല്ലി ആ ജെല്ലി ഇതാവും ഇതാവും ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടണം നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പരുവത്തി എടുക്കണം കേട്ടോ ജലറ്റിൻ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ആകെയുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓഫ് ചെയ്താൽ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്താൽ ജലറ്റിൻ ഇത് കൂളാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓറിയോ ബിസ്ക്രേ ബിസ്ക്കറ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ അതിന് മുന്നേ മോസിൻ്റെ ഇത് സെറ്റ് റിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഇതൊരു ഡിഷ് പോലെ ആവും അല്ലേ ഇത് അല്ലെ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഷ് പോലെ ആവും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് അധികം വരാൻ പാടില്ല അതിപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഓറിയോൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യം ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം
ഓറിയോ ബിസ്കറ്റ് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ പൊടിക്കേണ്ട ഇച്ചിരി അല്ലേ തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിക്കണം അതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നമ്മളുടെ ട്രിപ്പിൾ ലെയർ പൈനാപ്പിൾ മൂസിൻ്റെ ഫസ്റ്റിലെ ലെയറാണ് താഴെയുള്ള ലെയറാണത് അപ്പം അതിലേക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ബട്ടർ ബിസ്ക്കറ്റുമായിട്ടല്ലേ ഏകദേശം ആ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആയിട്ട് തണുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയ ചൂട് വേണം ചെറിയ ചൂട് വേണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ വേഫേഴ്സ് ചോക്ലേറ്റ് വേഫേഴ്സ് ഇതും കൂടെ ഈ ഒരു ഓറിയോ മിക്സ് ചെയ്തതിനകത്ത് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൂടെ ചേർക്കുക നമുക്ക് ഈ മൂസ് അല്ല പൈനാപ്പിൾ അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് മൂസ് ഉണ്ടാക്കാം പൈനാപ്പിൾ അല്ലാണ്ട് നമുക്കിതിപ്പം മാംഗോ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പം എനിക്ക് ഇത് മാംഗോ സീസൺ ആണ് അപ്പം എനിക്കത് മാംഗോ വെച്ച് മൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് കാരണം ഇപ്പം നല്ല സീസൺ ആണല്ലോ മാങ്ങ ഇതൊരു ടൈറ്റ് ഒരു പാകം ആവുമ്പോഴാണ് നിർത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം പൊടിച്ചു നമ്മൾ ആ വേഫേഴ്സും പൊടിച്ച് ബട്ടറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു റിങ് ഈ മൂസ് റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓറിയോയുടെ ബാറ്റർ ബട്ടറും ഒക്കെ ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇനി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യൽ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ മൂസിൻ്റെ വേണ്ടത് അത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല തിക്നെസ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ പ്രസ് ആകണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടി വേണം അല്ലേ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം സ്റ്റീലിന് സ്പൂൺ എടുക്കാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതിന് പ്രസ്ണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വയ്ക്കാം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ മൂസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ആകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓറിയോയുടെ അപ്പോൾ അതൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ എന്നിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ലെയർ എന്താണ് ഇത് വെച്ചാൽ ആ നമ്മൾ ലെയർ നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജലാറ്റിനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡെസേർട്ട് ടൈപ്പിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജലാറ്റിൻ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓറിയോൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റായല്ലേ കണ്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ച് വെച്ച് അല്ല ഫ്രയറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബാറ്റർ പൈനാപ്പിളും ഫ്രഷ് ക്രീമും ഫ്രഷ് ക്രീമും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടെ ചെയ്ത ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക വാ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഈ രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ റിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു ലെയർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്ത പോലെ അഗെയിൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫ്രീസറിൽ നല്ലപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം നല്ലൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് കുറച്ച് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാഷിത ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ മൂസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ പണി നേരത്തെ പണി തുടങ്ങണം കാരണം എനിക്കൊന്ന് ഇതിനായിട്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേറെ നിൽക്കണം
പൈനാപ്പിൾ മൂസ് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള രസമുള്ള നമ്മളൊരു റിസ്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അല്ലേ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒരു പ്ലെയിൻ അതാണ് നല്ലൊരു പ്ലെയിൻ ഡിഷിൽ ഒട്ടും ഇതില്ലാത്തൊരു ഡിഷിൽ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് വരും പൈനാപ്പിൾ മൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ച് നോക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ച് നോക്കാം എടുക്കാം സോ ടെംറ്റിങ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയം എത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ പൈനാപ്പിൾ മൂസ് കട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് തരൂ ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടത് നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണിത് താങ്ക് യു ഇപ്പം മാഷിതയുടെ മാഷിതയുടെ എന്താ പറയുന്നത് പൈനാപ്പിൾ മൂസ് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഭീകരം ഭീകരം എന്താ പറയുന്നത് തന്നെ നല്ല ഒരു ഡെസേർട്ടാണിത് മാഷിത പഠിപ്പിച്ച് തന്ന ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് പഠിക്കുക മാഷിതയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി ഇഷ്ടംപോലെ പിള്ളേർ പഠിക്കട്ടെ നല്ല നല്ല പാചകക്കാരികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ മാഷിത താങ്ക്സ് അല്ലോട്ട് അതിനു മുന്നേ ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ വക മാഷിതയ്ക്കൊരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നല്ലൊരു വിഭവവുമായി കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ സി യു